സോ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് സോ ഈ ഒരു റിസെപ്റ്ററിന് മറ്റുള്ള മൂന്ന് റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ സെല്ലിനകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുക അതായത് ചിലപ്പോൾ ആ റിസെപ്റ്റർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സെല്ലിനകത്തായിരിക്കും ചിലപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക സോ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയാം അതായത് ടൈപ്പ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സും വിച്ച് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ടൈപ്പ് ടു ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സൈഡ് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് സെല്ലിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഓർത്തോളുക രണ്ട് ടൈപ്പ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റർ ആ റിസെപ്റ്ററിലായിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മുടെ സെക്സ് ഹോർമോൺസില്ലേ ആൻഡ്രജൻസ് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നൊക്കെയുള്ള സ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർ മറ്റേ ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ ഇതെല്ലാം വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് റിസെപ്റ്റർ മിനറലോകോർട്ടിക്കോയിഡ് റിസെപ്റ്റർ ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ടൈപ്പ് ടു ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്തിരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് വൈറ്റമിൻ എ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റെറ്റിനോയിഡിൻ്റെ ഒക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല വൈറ്റമിൻ എ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ലിഗാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ഡയറക്റ്റ്ലി ന്യൂക്ലിയസിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് എൻ്റർ ആയിക്കോളൂ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ജി ആർ റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ് റിസെപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ആ റിസെപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സോ ഈ റിസെപ്റ്ററിനകത്ത് ഉള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഒരു കാർബോക്സൽ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ പറ്റും സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ സോ അതാണ് ഒരു ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ എച്ച് ടു അമിനോ ആസിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലും കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കത് മിക്ക റിസെപ്റ്റേഴ്സിനും നമ്മളെ ജി പ്രോട്ടീനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ടെർമിനൽ അല്ലേ എക്സ്ട്രാ പ്ലാ എക്സ് മറ്റേ ഇൻട്രാ സുലാറിനും എക്സ്ട്രാ സുലാറായിട്ട് രണ്ട് ഡൊമൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് കാർബോക്സിൽ ആസിൻ്റെയും ഒന്ന് അമിനോ ഗ്രൂസ് പിന്നെ രണ്ട് ടെർമിനലാണുള്ളത് ഒരു ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലിഗാൻ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ആണ് ലിഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റീറോയിഡ് ആണ് കാരണം സ്റ്റീറോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണത് സോ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ അതായത് ഈ കാർബോക്സിൽ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആ ടെർമിനലിനകത്താണ് എന്ത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മളുടെ സെലിന ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഡി എൻ എക്കകത്ത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡൊമൈൻ ആണ് ഒരു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ അതായത് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ടെർമിനൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിലാണ് എന്തുള്ളത് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഡൊമൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിങ്ക് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന രണ്ട് ഒരു പൊക്കം പോലെ രണ്ട് കണ്ട ഫിംഗേഴ്സ് പോലെ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിങ്ക് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ
ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഡൊമൈൻ ആ ഒരു ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈനെ കവർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അമിനോ ആസിഡ് ടെർമിനലിൻ്റെ അവിടെ അത് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ അത് ആ ഒരു ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല അതായത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെർമിനലിനകത്ത് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടെർമിനലാണ് സ്റ്റീറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് അമിനോ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടെർമിനലുണ്ട് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ കാണാൻ കഴിയുക ഇമ്യൂണോഫിലിനും കാണാൻ കഴിയുക പിന്നെ ഒരു സിങ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ സീലേറ്റഡ് സിങ്ക് അയൺ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനും കാണാൻ പറ്റും അതൊരു മിഡിലായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുക അതായത് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കാർബോക്സിൽ ആസിഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ കാണുക അപ്പോൾ ആ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനിലാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഡി എൻ എ ചെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു റിസെപ്റ്ററിനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഫൈവ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു റിസെപ്റ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു വട്ടത്തി മുട്ട അതുപോലെ അത് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വെളിയിൽ ഒരു ഫൈവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് സ്റ്റീറോയിഡ് ആ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇവിടെ ജി എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ സെല്ലിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദ സൈറ്റോ പ്ലാസം കാരണം ഈസിലി സിംപിളി ആയിട്ട് അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് സെല്ലിനകത്ത് കയറും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലിപ്പിഡ് സോളിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റീറോയിഡ് ലിപ്പിഡ് സോളിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈസിലി ആയിട്ട് അത് സെല്ലിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യും സോ ഓൺസ് ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദ സെൽ ഇസിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം അല്ലേ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ സോ ഇറ്റ് ബൈൻഡ് ടു സ്റ്റീറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ സ്റ്റീറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനിൽ ചെന്ന് ആ കാർബോക്സിൽ പാർട്ടിനകത്ത് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഷേപ്പിൽ ജി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം അതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റീറോയിഡ് അത് വന്ന് സ്റ്റീറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എച്ച് എസ് പി അതായത് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ നയൻറ്റി ഐ പി ഇതെല്ലാം എന്ത് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ദ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആവും മോസ്റ്റ് അത് ഡിറ്റാച്ച് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ നയൻറ്റി അല്ല ഈ അമിനോ ആസിഡ് ഗ്രൂ അമിനോ ആസിഡ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് അത് ഡിറ്റാച്ച് ആയി പോവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവും സോ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ടിവ് ഇല്ലാണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റാച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും ആ സമയം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഡൈമറൈസേഷൻ നടക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡൈമറൈസേഷൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കപ്പിൾ ചെയ്യും ഇത് വേറൊരു റിസെപ്റ്ററുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ കപ്പിൾ ചെയ്ത് ഡൈമറായി മാറിയ ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് റിസെപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് സ്റ്റീറോയിഡ് ആണ് സ്റ്റീറോയിഡ് വന്ന് ഡ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും നമ്മളെ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് പാർട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവും ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡൈമറൈസേഷൻ നടക്കാം റിസെപ്റ്ററിനെ ഡൈമറൈസ് അതായത് ഒന്ന് ഡബിൾ ആവും അതിൻ്റെ രണ്ട് റിസെപ്റ്റർ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഈ കമ്പൈൻ ആയ റിസെപ്റ്റർ എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് അത് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ടു ഏത്
ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ വന്ന് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പ്രീ എം ആർ എൻ എ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് പ്രീ എം ആർ എൻ എന്ന് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകും സോ ഈ എം ആർ എൻ എ അവിടെ നിന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എം ആർ എൻ എ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ബൈൻഡ് വിത്ത് റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെല്ലിൻ്റെ നമ്മളുടെ സെല്ലിനകത്തുള്ളതാണ് റൈബോസോംസ് ഈ എം ആർ എൻ എ റൈബോസോംസുമായിട്ട് കമ്പെയിൻ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അതായത് എം ആർ എൻ എ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് റൈബോസോംസ് ആൻഡ് ദെയർ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനിനെ ഉണ്ടാക്കുക ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീനാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വയറിയസ് സെല്ലുലാർ ഫങ്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ എല്ലാ സെല്ലുലാർ ഫങ്ഷൻസിനെയും ആ പ്രോട്ടീൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിസെപ്റ്റർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അത് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ടൈപ്പ് ടു ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവും ടൈപ്പ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്സ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആയിരിക്കും എക്സ്പെഷ്യലി ആൻഡ്രജൻ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഗ്ലൂക്കോകോട്ടിക്കോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറലോകോട്ടിക്കോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് റിസെപ്റ്റർ ഉള്ളത് അതേസമയം തൈറോയിഡിനും വിറ്റമിൻ എയ്ക്കും ഒക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ഈ റിസെപ്റ്ററിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാവും കാർബോക്സിൽ അവിടെയാണ് സ്റ്റീറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഉള്ളത് ഒരു മിഡിൽ പാർട്ടിലായിട്ട് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സിങ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സിങ് ഫിംഗേഴ്സിനകത്ത് ചീലേറ്റഡ് സിങ്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിത്ത് അമിനോ ആസിഡ്സ് പിന്നെ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡൊമൈനകത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ കാണപ്പെടുക ഓക്കെ ഈ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കവറപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ എ ഗ്ലൂക്കോകോട്ടിക്കോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീറോയിഡ് ബൈൻസ് സ്റ്റീറോയിഡ് ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ ദിസ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ വിൽ ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദി അമിനോ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ആ ഒരു റിസെപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റി അതിന് നഷ്ടപ്പെടും സോ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓൺസ് ദ ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോ ഓൺസ് ദ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദി റിസെപ്റ്റർ റിസെപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഹിബിറ്ററി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഹിബിറ്ററി റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡൈമറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും ഡൈമറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ഇൻ ടു ദി ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എയിലാണോ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡൊമൈൻ വന്ന് സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എയിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ പാർട്ടിനെ എൻഹാൻസർ റീജിയൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ജി ആർ ഇ എന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സ് നടക്കും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അതായത് ആർ എൻ എ എന്ന് ഡി എൻ എ എന്ന് പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡി ഡി എൻ എ എന്ന് ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യും അതായത് ഫ്രം ആ ആദ്യമേ പ്രീ എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാവും